ఈ వీడియో చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు ఈ వీడియో తీయడానికి గల ఒకే ఒక కారణం ప్రస్తుత రోజుల్లో సూసైడ్ చేసుకునే వాళ్ళ సంఖ్య రోజు రోజుకు పెరిగిపోతుంది ముఖ్యంగా యువతలో లవ్ ఫెయిల్ అయ్యి చనిపోయే వాళ్ళ సంఖ్య ఎక్కువ అలా లవ్ ఫెయిల్ అయ్యి చనిపోవాలి అనుకునే వాళ్ళ మైండ్ని మార్చి చావొక్కటే సమస్యకు పరిష్కారం కాదు అని తెలుపుతూ వాళ్ళని ముందుకు నడిపించాలనేదే మా తపన ఈ వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరికి నచ్చాలని మేము చేయటం లేదండి కనీసం ఒక్కరైనా ఆలోచించి మారకపోతారా అన్న ఆశతో చేస్తున్న ప్రయత్నం ఈ వీడియో చూస్తున్న అందరికీ ఒక మనవి కొన్ని కారణాల వల్ల ఈ వీడియోని మొబైల్ కెమెరాతో షూట్ చేయడం జరిగింది ఈ వీడియోలో ఉన్న కంటెంట్ని మీరందరూ ఆదరిస్తారనే నమ్మకంతోనే ఈ వీడియోని మీ ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది ఇదే మా మొదటి ప్రయత్నం మీ ఆదరాభిమానాలతో మరిన్ని వీడియోస్ని మీ ముందుకు తీసుకురావాలని మనసారా ఆశిస్తున్నాము ప్రతి మనిషి జీవితంలో సంతోషాలు బాధలు రెండూ ఉంటాయి మన సంతోషాన్ని మనం ఎవరితో అయినా షేర్ చేసుకోగలం కానీ మన బాధను మాత్రం మనం ఎవరితో షేర్ చేసుకోవడానికి ఇష్టపడం చివరికి కన్న తల్లిదండ్రులతో సహా కానీ మన సంతోషాన్ని మన బాధల్ని ఒకే ఒక్క వ్యక్తి దగ్గర మనస్ఫూర్తిగా షేర్ చేసుకోగలం మీ అందరికీ అర్థమే ఉంటుంది వాడే బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అక్కడ రెడ్ అండ్ బ్లాక్ టీషర్ట్లో కనిపిస్తున్నాడు చూసారా వాడే నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ పేరు యశ్వంత్ వాడెప్పుడు నాతో ఒక మాట అంటూ ఉండేవాడు నువ్వు నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ రాని బట్ నాకెప్పుడు అలా అనిపించేది కాదు ఎందుకంటే వీడు మాత్రం నాతో ఏమీ షేర్ చేసుకోడు ఎందుకో నాకు తెలియదు ఈవెన్ ఇంకొన్ని నిమిషాల్లో వాడు చనిపోవడానికి రెడీగా ఉన్నాడనే విషయం కూడా నాకు తెలియదు నీతో ఏమీ షేర్ చేసుకోడు అన్నావు కదా మరి నీకలా తెలిసింది అనుకుంటున్నారా నిన్న ఈవినింగ్ వాడికి వాళ్ళెవరికి మధ్య ఏదో గొడవ అయినట్టుంది రాత్రి వాడికి తాగింది బాగా ఎక్కువ అయ్యి వాళ్ళెవరికి పెట్టాల్సిన మెసేజ్ నాకు పంపినట్టున్నాడు ఆ మెసేజ్లో వాడు నువ్వు రేపు మనం మొదటిసారిగా కలిసిన ప్లేస్ తెలుసు కదా లక్ష్మి విలాస్ పార్క్ అక్కడికి రా ఈవినింగ్ ఫోర్ పిఎం నువ్వు కనుక రాకపోతే అదే నా లాస్ట్ డే ఆ మెసేజ్ చూడగానే గుండాగినంత పనయింది కానీ మనసులో ఏదో చిన్న చిరునవ్వు ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిసారిగా పార్క్లో సూసైడ్ ప్లాన్ చేసిన మొట్టమొదటి వ్యక్తి మావాడేనని చూశారు కదా బాబుని బాగా వెయిట్ చేస్తున్నట్టున్నాడు లవర్ కోసం సరే ఇంకనే వెళ్ళాలి మావాడిని లాగి పెట్టి గట్టి కొట్టాలి ఎంతమందికి తగ్గుతుందండి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కొట్టే ఛాన్స్ సరే బాయ్ 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 ఇంతకీ నా పేరు మీకు చెప్పలేదు కదా నా పేరు దుర్గా పడేశా ఇప్పుడు హక్ చేసుకుని బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఒకటి పెట్టుకుని సోషల్ మీడియాలో అప్లోడ్ చేయడానికి ఇది ఏమైనా షార్ట్ ఫిల్మ్ ఏంట్రా రియల్ లైఫ్ నువ్వు చస్తావో బ్రతుకుతావో అది నీ ఇష్టం నేను నేను నాపను అయినా నేనే నేను నాపడానికి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ మావా జస్ట్ ఫ్రెండ్ నాటే బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఇదే మాట నువ్వు నాతో చాలాసార్లు అన్నారా కానీ ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది బెస్ట్ ఫ్రెండ్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అంటే చివరికి నీ బాధను కూడా నాతో షేర్ చేసుకోవాలంత బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అని ఎందుకే నేను ఎందుకు అయిపోయినా తెలుసా 
కనీసం చర్చ ముందైనా కొన్ని నిజాలైనా తెలుసుకుంటావు అని చెప్పి ఆపే అవి చెప్పబోయే ముందు నువ్వెందుకు చనిపోవాలనుకుంటున్నా తెలుసుకోవచ్చా యాజ్ అ ఫ్రెండ్గా అదే నువ్వు అంటున్నావు చూసావు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అని తెలుసుకోవచ్చా తెలుసుకోవచ్చు మా లో ఫెయిల్యూర్ మా లో ఫెయిల్యూర్ తను ఎంత ఇష్టపడ్డా నాకు తెలుసు మా అంత ఇష్టపడ్డా నన్ను మోసం చేసి వెళ్ళిపోయింది తను ఎంత ఇష్టపడ్డా నన్ను నేను కూడా ఎప్పుడు అంత ఇష్టపడలేదు మా అంత ఇష్టపడ్డా కానీ తను అలా అలా చేసిన అర్థం కావట్లేదు మా తను నా పక్కన ఉన్నప్పుడు అసలు ప్రపంచం అంత అందంగా ఉండేది తెలుసా మా చాలా అందంగా ఉండేది తను నా పక్కన ఉన్నప్పుడు ఎంత సంతోషంగా ఉండేవంటే చాలా సంతోషంగా ఉండేవండి తన ఇంట్లో వాళ్ళ దగ్గర ఎంత ఫ్రీగా ఉంటుందో నా దగ్గర అంత ఫ్రీగా ఉంచుతాం అనుకున్నా అలాగే ఇంట్లో వాళ్ళు ఎంతగా ప్రేమిస్తారో అంతకన్నా ఎక్కువ ప్రేమిద్దాం అనుకున్నా ప్రేమించి చూపిద్దాం అనుకున్నా ప్రేమించి గుండెలో పెట్టుకుని చూసుకుందాం అనుకున్నా కానీ గుండెల మీద తనే సెలిపోయింది కానీ ఒకటే మామ తను నాతో ఉండుంటే లైఫ్ అంత బాగుండే చూపించేవాడిని ప్రేమ అంటే ఏంటో చెప్పేవాడిని తన కోసం ఎంతోమంది ఎదిరించాను కానీ చివరి నన్ను మోసం చేసింది నేను ఎదిరించా ఇంట్లో వాళ్ళని ఎదిరించా ఇంతమంది ఎదిరించింది తన కోసమే కానీ చివరికి ఇలా చేసింది ఇంత జరిగినాక నా మోహం ఎలా చూపించాలి కానీ ఒకటే మా నిజమే ప్రేమ అంటే ఏ హద్దు లేని ప్రేమ ఇవ్వడం అలాంటి ప్రేమ తనకి ఇద్దాం అనుకున్నాం కానీ ఇలా చేస్తుంది అనుకోలా ప్రేమ ఉంది ఎవరైనా ప్రేమిస్తారు ప్రేమించబడ్డం ముఖ్యం నాకు అలాంటి అదృష్టం లేదు అందుకే చనిపోవాలనుకున్నా బతుకు మీద ఆశ లేదు బతకాలని కోరిక లేదు ఇంకెవరి కోసం బతకాలి మా ఏంటి లో ఫెయిల్యూర్ అని ప్రపంచంలో ప్రైజ్ ప్రేమ కన్నా ఇంకా విలువైన ప్రేమ కానీ గొప్ప ప్రేమ కానీ ఇంకోటి లేదంటావా ఏంటి బ్రతుకు మీద ఆశ లేదా అసలు నువ్వు ఇప్పుడు బ్రతికే బ్రతికేనేది కాదు ఎవరో పెట్టిన భిక్ష నీ తల్లిదండ్రులు నీకు జన్మనిస్తే నువ్వు ఈ భూమి మీదకి వచ్చావు నువ్వు వేసుకున్న బట్టలు నీవు కాదు నువ్వు తినే తిండినేది కాదు ప్రతి ఒక్కటి ఎవరో పెట్టిన భిక్ష గుర్తుంచుకో ఇందాక నీకు కొన్ని చెప్పాలన్నాను కదా అవి ఇప్పుడు చెప్తా విను విన్నాక నువ్వు చస్తావో బ్రతుకుతావో అది నీ ఇష్టం నేనైతే నేను నాపను కానీ నువ్వు చచ్చే ముందు నీ బ్రతుక్కి బ్రతకడానికి గల కారణమైన ప్రతి ఒక్కరికి ఏం సమాధానం చెప్తావు నిన్ను నవ మాసాలు మోసి కనీ పెంచిన నీ తల్లిదండ్రులకు ఏం సమాధానం చెప్తావు నీ పైన ఆశలు పెట్టుకుని బతుకున్న వాళ్ళిద్దరికి ఏం సమాధానం చెప్తావు నిద్రాహారాలను మాని వాళ్ళ కుటుంబాలని వాళ్ళ సంతోషాలని అన్నిటినీ వదులుకుని నీ కోసం మనందరి కోసం నా దేశం బాగుండాలి నా దేశంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ బాగుండాలి అని అనుకుని బార్డర్లో బతుకుతున్న సైన్యానికి ఏం సమాధానం ఇక్కడ మన గుండె ప్రశాంతంగా కొట్టుకోవడం కోసం అక్కడ బోర్డర్లో ఎన్నో గుండెలు తెగిపడి మన ప్రాణాలను కాపాడడానికి అడ్డుపడుతున్నాయి తెలుసా ఇప్పటికీ మనం ప్రశాంతంగా బతుకుతున్నాం అంటే కారణం వాళ్లే మనమంతా కలిసి మన దేశానికి మన తల్లిదండ్రులకి మంచి పేరు తీసుకురావాలని వాళ్ళు అక్కడ మన కోసం వాళ్ళ ప్రాణాలు సైతం పణంగా పెట్టి పోరాడుతుంటే వాళ్ళ కోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం లవ్ అనే ముసుకులో పడి సూసైడ్ చేసుకుంటున్నాం మనం గొప్పవాళ్ళు కావాలని వాళ్ళు అక్కడ కళ్ళు కంటూ ఉంటే మనం మాత్రం వాళ్ళు కన్న కళల్ని లవ్ అనే పేరు చెప్పి చచ్చిపోవడమే కాకుండా వాళ్ళ ఆశయాలని వాళ్ళ కళల్ని అన్నిటిని చంపేస్తున్నాం ఇంకా వాళ్ళిద్దరికీ నువ్వేం సమాధానం చెప్పుకుంటావు అది నీ ఇష్టం ఇంకా నేను నేను ఆపదలుచుకోలేదు 
నీకు నచ్చింది చే ఇంక నేను ఉంటా విష్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అండ్ గుడ్ బాయ్ అరే వెళ్ళే ముందు బెస్ట్ ఫ్రెండ్గా ఒక క్వశ్చన్ అడగాలందరా నేను అడగచ్చా అడగరా ఆ అమ్మాయిని ఎప్పటి నుంచి లవ్ చేస్తున్నావు ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి ఆ అమ్మాయి నీ లవ్ ఎప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేసింది టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ మరి ఫోర్ ఇయర్స్ అన్నావు ఓహో అంటే చూడగానే నచ్చలేదా నువ్వు అదిరా నీ లవ్ ఈ లవ్ కోసం చస్తా చస్తా అంటున్నావు మరి అలా అయితే నీ తల్లి నువ్వు కడుపులో ఉన్నప్పటి నుంచే నేను లవ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసిందిరా నువ్వు ఎప్పుడెప్పుడు ఈ భూమి మీదకి వస్తావా నేను ఎప్పుడెప్పుడు చూద్దామా అని తెలుసా నీ రూపం చూడకుండానే నేను ఎంత లవ్ చేసి ఉంటుంది అంటావరా పిచ్చి తల్లి నీ రూపం చూడకుండానే నేను లవ్ చేసిన నీ తల్లి ప్రేమ గొప్పదా నేను చూసాక లవ్ చేసిన నీ ప్రేయసి ప్రేమ గొప్పదా నువ్వే ఆలోచించుకో నేను చెప్పేదేం లేదు లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా ఒకే ఒక్క మాట చెప్తారా నీకు అర్థమవుతుందో లేదో తెలియదు కానీ నువ్వు ఇప్పుడు చస్తే ఐ మీన్ నిన్ను నువ్వు చంపుకుంటే మహా అయితే టూ టు ఫైవ్ మినిట్స్ నరకాన్ని అనుభవించి బలవంతాన చస్తావు కానీ నీ తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు చూసావా బ్రతికున్నంతకాలం నిన్ను గుర్తు చేసుకుంటూ చస్తూ బ్రతుకుతూ ఉండాల్సిందేగా ఆ చావు కన్నా వాళ్ళని ఏదో ఒకదా చేసి చావరా ఇంతకన్నా ఇంక నేనేం చెప్పలేను రా నీకు ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్పి పంపించడం తప్ప ఇందాక నువ్వు కట్ చేసుకుంటుండే బ్లేడ్ లాక్కున్నా కదా హ్యాపీ జర్నీ ఒకే ఒక జీవితం ఇది చేయి జారిపో నీకు మళ్ళీ రాణి ఈ క్షణాన్ని మన్ను పాలు కానీకు కష్టం అనేది లేని రోజంటూ లేదు కదా కన్నీరు దాటుకుంటూ సాగిపోగ తప్పదు సారీరా నువ్వు సారీ చెప్పాల్సిన నాకు కదా నీ తల్లిదండ్రులకి నిజమేరా నేను ప్రేమించి నమ్మే కొంచెం చనిపోదాం అనుకున్నా కానీ నేనే జీవితం అనుకుని నా మీద ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నాయి నా కొడుకు గొప్పడు అవుతాడు ప్రైజ్ కూడా అవుతాడని ఇంకా ఎన్నో కళలు కండు బతుకుతున్నా నా తల్లి కోసం నేను అడిగిన ప్రతిది కాదు లేదు అంటే ఎక్కడ బాధపడతానో అని తను కష్టపడుతూ ఆ కష్టాన్ని కూడా నా మీద ప్రేమతో మర్చిపోయి కష్టపడుతూ నేను అడిగిన ప్రతిది నెరవేర్చి నా తండ్రి కోసం నేను అడిగితే ప్రాణాలు ఇచ్చి నా కోసం ఏమైనా చేయగలిగే అంత ప్రేమ ఉన్న నా స్నేహితుల కోసం బతకాలని ఆలోచన లేకపోయిందిరా మీరందరూ ఇంతమంది నా మీద ప్రేమని చూపిస్తుంటే నేను మాత్రం కేవలం ప్రేమించిన అమ్మాయి మోసం చేసిన చచ్చిపోదాం అనుకున్నా ఉన్న ఒకే ఒక జీవితాన్ని నాశనం చేసుకుందాం అనుకున్నా క్షమించడమా తప్పు చేశా సూసైడ్ చేసుకోవాలనుకునే ప్రతి ఒక్కరికి మేము చెప్పేది ఒకటే సూసైడ్ చేసుకునే వాళ్ళని మేము ఎలాగో ఆపము ఆపలేము కూడా ఎందుకంటే ఎవరి చావును ఆపే శక్తి ఎవరికీ లేదు కానీ మీరు చచ్చే ముందు ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ భూమి మీదకి వచ్చిన ప్రతి జీవి తన కర్తవ్యం నిర్వర్తించే చస్తుంది కానీ మనిషిలా పుట్టిన మనం మాత్రం ఏం సాధిస్తున్నాం ఈ భూమి మీద మనిషిలా పుట్టి బ్రతకడం చేతకాక చావాలనుకున్న మీ అందరికీ నా మనవి మీరు చచ్చే ముందు తొమ్మిది నెలలు నీ పారాన్ని మోసిన నీ తల్లి రుణాన్ని ఇన్నేళ్ళు నీ పారాన్ని మోసిన ఈ భూమాత రుణాన్ని తీర్చుకుని చావండి తీర్చుకోవడం చేతకాని వానికి చచ్చే అర్హత లేదు జై హింద్